വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നിറവിൽ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പാതിര കുർബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു അതിരൂപതയിലേക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു വിശ്വാസി സമൂഹം അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ഈസ്റ്റർ സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു കുരിശിലേറിയ യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പാതിരാ കുർബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു എറണാകുളം പറവൂർ കോട്ടക്കാവ് മർത്തോമ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റർ ദിന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കർദിനൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അതിരൂപതയിലും സഭയിലും സമാധാനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ധിതിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സമാധാനപൂർവ്വം ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയും അങ്ങനെ സമാധാനം നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലും നമ്മുടെ സഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ധിതന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഈസ്റ്റർ ദിന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മാർ ക്ലീമിസ് ബാബയും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസൈ പാക്യവും നേതൃത്വം നൽകി എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ ഈസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട തീരദേശത്ത് ഇന്ന് ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഈസ്റ്റർ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായങ്ങൾ പലതും ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയാണ് തീരത്ത് മുഴങ്ങുന്നത് കാണാതായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ ഡേവിഡിന്റെ മാതാവിന്റെ വാക്കുകളാണിത് കാണാതായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മാസം തോറും നൽകുന്ന പതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ആശ്രയം എന്നാൽ ഏഴംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിന് അതുകൊണ്ടൊന്നും ആകില്ല പൂന്തുറയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സാബുവിന്റെ ഭാര്യ ജ്യോതിയും രണ്ടു മക്കളും വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജ്യോതി പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്ന മകൻ നഷ്ടമായതിന്റെ വേദനയിലാണ് കാണാതായ സേതു ഐസക്കിന്റെ മാതാവ് മരിയ ഗ്രസി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനെ ഓഖിയിൽ കാണാതായത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ പിതാവിന് ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോകാൻ പേടിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പോകാൻ വലിയ ഒരു മടി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മോൻ പോയി പൂന്തുറയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെയാണ് കാണാതായത് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സഹായങ്ങൾ കാണാതായവരുടെ ആശ്രിതർക്കും നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനമെങ്കിലും നൽകിയിട്ടില്ല വല നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് തീരദേശത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ കാര്യമായ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇത്തവണ ഈസ്റ്റർ ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം ഇനിയും തീരദേശത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കടലിൽ കാണാതെ പോയവർക്ക് വേണ്ടി വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഇവിടങ്ങളിലുണ്ട് പൂന്തുറയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സി വിനോദിനൊപ്പം പ്രദീപ് സി നർമ്മൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കപ്പുയർത്താൻ കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ആറാം കിരീടം തേടി കേരളം ഇന്നിറങ്ങും കരുത്തരായ പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം അഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ ഇതുവരെ തുടർന്ന കളി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചാൽ കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കാം തോൽവി അറിയാതെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിയ കേരളം തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവസരത്തിനുതുയരുന്ന പ്രതിരോധവും മദ്യനിരയും എതിരാളികളുടെ ഏത് പ്രതിരോധവും മറികടക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മുന്നേറ്റവും കേരളത്തിന്റെ കിരീട സാധ്യതകളെ വാനോളം ഉയർത്തുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ബംഗാളിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ കരുത്ത് രാഹുൽ ബി രാജിനും സംഘത്തിനുമുണ്ട് ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേരളത്തിന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളികളില്ല കേരള ടീം നല്ല പെർഫോമൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സെമി ഫൈനലായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ആ മത്സരം നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കരുത്തര മിസോറാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ബംഗാളുമായിട്ട് നല്ലൊരു മത്സരം തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ തോറ്റത്
എതിരാളികളായ ബംഗാളിനെ എഴുതി തള്ളാനാകില്ല കണക്കിലും കളിയിലും വങ്കനാട്ടുകാർക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയിട്ടുള്ള നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ബംഗാൾ കേരളത്തിന് ശക്തരായ എതിരാളികളാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരമെന്നതും വങ്കനാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുന്നു വടക്കു കിഴക്കൻ ശക്തികളായ മിസോറാമിനെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കർണാടകയെ മറികടന്നായിരുന്നു ബംഗാളിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടത്തിനരികിൽ കേരളം നിൽക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മുൻ നായകൻ കുരികേഷ് മാത്യു ബംഗാളിനോടുള്ള ഫൈനൽ മത്സരം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാകുമെന്ന് കുരികേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കുരികേഷ് മാത്യുവിന്റെ ആലോചന കേരളവും ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മുൻ നായകനായ കുരികേഷ് മാത്യു സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ആവേശമുള്ള കളിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ടീമിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കേരളത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഫൈനൽ കടുത്തതായിരിക്കുമെന്നും കുരികേഷ് മാത്യു വിലയിരുത്തുന്നു കാണികളുടെ പിന്തുണ ബംഗാളിന് അനുകൂലമാവുമെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കളിക്കാരുടെ ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ ഓവർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഉയർത്തിയ കേരള ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു കുരികേഷ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ വി പി സത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പ് ഉയർത്തിയപ്പോഴും ടീമിൽ കുരികേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായി സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരള ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചു പോകുന്നതാണ് അത് കേരള പോലീസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നത് ഐ എസ് എല്ലോടു കൂടി കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോളിന് പുത്തൻ ഊർജം ലഭിച്ചെന്നും പുതിയ താരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ നിരക്കുകളിൽ വർധനമുണ്ടാകും അവശ്യ വസ്തുക്കളിൽ പലതിനും വില കൂടും വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകളും ഉയരും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കസ്റ്റംസ് തീരുവ രണ്ടു മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കൂട്ടിയത് അൻപതോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ പഴച്ചാറുകൾ മോട്ടോർ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ ഫർണിച്ചർ വാച്ച് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക വില നൽകേണ്ടി വരും വില നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണൂറിലധികം ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്കും ഇന്നു മുതൽ വില കൂടും സോളാർ പാനൽ കശുവണ്ടി കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയും സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രകാരം സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കിലെ അഞ്ചു ശതമാനം വർധനവ് ഇന്നു മുതൽ ബാധകമാകും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തിനും നിരക്ക് കൂടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേരള ഭൂനികുതി ഓർഡിനൻസിലെ നിരക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി ഭൂനികുതി വർദ്ധിക്കും ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം കൂടും മുദ്രപത്ര നിരക്കുകളും ഉയരും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിനും ബിയറിനും നേരിയ തോതിൽ വില കൂടും ഇന്ന് മദ്യശാലകൾ അവധിയായതിനാൽ വില വർധനവ് നാളെ മുതൽ ബാധകമാകും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രതീക്ഷ അല്ലാത്ത പക്ഷം വില വർധനവ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും മനുഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പോയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിത വിനിയോഗത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനവും ചെലവിട്ടാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ എത്തിയത് നിരന്തര പരിശോധനയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കൂട്ടായ ഇടപെടലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി നിർവഹണത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് തുക അമ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒമ്പത് ഏഴ് കോടി ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് കോടി അതായത് എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പോയ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ച മുന്നേറ്റം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ അവസാന കണക്കനുസരിച്ചാണ് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേട്ടം ഞങ്ങൾ നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ എടുത്തു നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ
നല്ല നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്തി ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചുമതല നൽകി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഫോട്ടോ ഫിനിഷിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് പത്ത് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇൻഡോറിലെ സർവത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണത് ലോഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത് ഏഴുപേരെ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അപകട കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക വിവരം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കോട്ടയം പാമ്പാടി ക്രോസ് റോഡ് സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കോട്ടയം പുളിക്കൽ കവല സ്വദേശി ബിൻഡോ ഈപ്പനാണ് മരിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യയെന്ന് സൂചനയുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് നാട്ടുകാർ മാർച്ച് നടത്തും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യു എൻ എയും മത്സര രംഗത്തേക്ക് നഴ്സുമാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ടിനുള്ളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരത്തിനിറക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ നീക്കം ഏഴുമാസമായി തുടരുന്ന ചേർത്തല കെ വി എം സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാത്തതാണ് നഴ്സുമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പലവട്ടം ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായ സമീപനമല്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളതെന്നാണ് ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിഷയത്തിൽ ഗൌരവം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മണ്ഡലത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വൻകിട ആശുപത്രികളിലെ ജീവനക്കാരും ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തും വിദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരടക്കം മണ്ഡലത്തിൽ അയ്യായിരത്തോളം നഴ്സുമാരുള്ളതായാണ് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യു എൻ എയുടെ കണക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരും ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്നുവരുന്ന കേസിലടക്കം അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ യു എൻ എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും കെ വി എം സമരവും സാലറിയുടെ കാര്യത്തിലും തീർപ്പുണ്ടാക്കി തരുവോ അത് ആരാണോ ഇപ്പം ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണോ ആരാണോ മുന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ചെയ്തു തരുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും ഒന്ന് അതല്ല എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷവും നമ്മുടെ പരിപാടി എട്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തുമോ നിർത്ത നിർത്തുമെന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മളോട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എട്ടാം തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കും എട്ടിന് നടക്കുന്ന റാലിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം നഴ്സുമാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ നീക്കം പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചേർത്തലയിൽ നിന്നും ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് ലോങ് മാർച്ചിനും പദ്ധതിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ കീഴാറ്റൂർ മാതൃകയിൽ സമരത്തിനൊരുങ്ങി മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കലിലെ കർഷകർ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെതിരെയാണ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് സർവേ പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കർഷകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തു വരുന്നത് അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മേഖലയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കർ നെൽവയൽ നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കർഷകരും പാടശേഖര സമിതിയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് കൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് വരുന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒട്ടനവധി ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആശ്വാസമാകുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജലനിധിയുടെ പദ്ധതികളാണ് ആ ജലനിധിയുടെ ആറ് കിണറുകളാണ് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല എൺപത്തിനാലോളം വീടുകൾ നഷ്ടമാകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരുത്തനും അവിടെ വന്നു നോക്കിയാൽ മനോഹരമായ വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് മൂന്നര ഏക്കറ പയറ് കായും പൂവായി നിൽക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ അനുകൃതമായിട്ട് ഈ ഈ തോണിയാസനം കല്ലുകുത്തലും ഈ സർവേയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നു മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് കർഷകർ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരാഹാര സമരം കീഴാറ്റൂർ മാതൃകയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വടകരയിലെ മോർഫിംഗ് കേസ് അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ നീളുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ കല്യാണ സ്റ്റുഡിയോക്കാർ നടത്തിയ മോർഫിംഗിന് ആരൊക്കെ ഇരകളായെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തുകാർ വടകരയില
അതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പൊതുവേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വർക്കെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നാട്ടിൽ അപൂർവ്വ കമ്പനി വെച്ചില്ല വർക്കെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വർക്കോടോ ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ കൈയ്യുള്ള ഒരു ഒരു വാട്സാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കോ ഉള്ളവർക്കും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര സിമ്പിളായിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കെണിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ പേരിൽ വന്നുള്ളൂ ഇത് ഏത് തൊഴിലെടുക്കാൻ ആൾക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മളെ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന കുറ്റക്കാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്നാൽ അന്വേഷണം ഇഴി നീങ്ങുകയാണെന്ന പരാതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ചേർപ്പിൽ പട്ടയമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ദുരവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബത്തിന് വീണ്ടും കൈത്തങ്ങായി പഞ്ചായത്ത് വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമൽ നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിച്ചിരുന്നത് പട്ടയമില്ലാത്ത ഭൂമിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ഇവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പുറം ലോകം അറിഞ്ഞതോടെ കൈത്താങ്ങായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു തൃശൂർ റൂറൽ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര തറക്കല്ലിട്ട വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതോടെ ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസം ആരംഭിച്ചു മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം ഫാദർ ഡേവിസ് തിരമേൽ നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പട്ട സ്ഥലത്തിന് പട്ട യാതാരം ഒന്നുമില്ലാത്ത കാരണം വീടോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ മറ്റ് ആനുകൂല്യം ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസിലും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദുരിതാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീടിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടലായിരുന്നു ഇന്ന് തറക്കല്ലിട്ട വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മൂന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിന് വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒപ്പം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ നാടും കാടും വേനലിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഒരു ഉറവയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സഞ്ചാരികൾക്കും ഈ വേനലിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടം ഈ കടുത്ത വേനലിൽ ഒരു തുള്ളി ദാഹജലത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഈ കാലത്ത് പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടേക്കാണ് യാത്ര ഒരു വേനലിലും വറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് മങ്കയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മൂന്ന് തട്ടുകളിലായി മനോഹര കാഴ്ച നൽകുന്നു മങ്കയം എപ്പോഴും ഈ വെള്ളം കിട്ടുന്ന വെള്ളം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടണമല്ല കുറയില്ല മഴ സീസണിൽ വെള്ളം കവിഞ്ഞു വരും അപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് ആളുകാരൊക്കെയില്ല ഒരുപാടൊന്നും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകളുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് നിറഞ്ഞ വെള്ളം മങ്കയത്തിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ വേനലിൽ ഇത് ഏതൊരാൾക്കും കുളിർമയോടെ നീന്തിക്കളിക്കാവുന്ന ഇടമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം കടവുകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പാലോട് വഴി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മങ്കയത്തെത്താം ഏതായാലും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായി ശരീരം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടവർക്ക് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഈ മങ്കയത്തേക്ക് എത്താം ക്യാമറമാൻ ആർ പ്രിയനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം